মন বিকেলে বারান্দার দোলায় দুলছে আর নিজের ফোনে ওর পছন্দের গানটা শুনছিল প্রতিদিনের মতো আর ঠিক ওর সময় বিকেল পাঁচটায় ফোনে রিং বেজে উঠল হ্যালো মন বরাবরই যার ফোনে আসুক না কেন ফোন রিসিভ করে চুপ করে থাকতো ছেলেটা কোনো কথা না শুনতে পেয়ে ফোন কেটে দেয় মন আবারও গান প্লে করে শুনছে আবার ফোনে রিং বেজে উঠল এবার মন ভাবছে দেখি কে এটা আর বারবার ফোন কেন দিচ্ছে ফোন তুললো মন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম কে আপনি কাকে চান তোমাকে আপনি আমাকে চিনেন আমি কে না চিনি না কিন্তু চিনতে চাচ্ছি হিয়ালি বাদ দিয়ে বলেন তো আপনি আমার ফোন নাম্বারটা কোথায় পেয়েছেন স্বপ্নে পেয়েছি তো আপনি বলবেন না যে কিভাবে পেলেন ভালো বলতে হবে না আপনি আর আমাকে ফোন করবেন না আশা করি বুঝতে পারছেন জি না বুঝলাম না আমি তোমাকে ফোন দিবই কিন্তু কেন কে আপনাকে আমার নাম্বার দিয়েছে বিরক্ত করার জন্য সত্যি করে বলেন সত্যি তো এটাই আমি সবসময় আল্লাহ তালার কাছে এমন একজনকে চাইতাম যে সব দিক দিয়ে অসাধারণ হবে আর স্বপ্নে তো আমার ফোন নাম্বারটা পেয়েছি এখন কি বলবো বলো বুঝেছি আপনি মিথ্যেই বলবেন আপনার নামটা কি আর কোথায় থাকেন আপনি আমার নাম শাওন আর আমি ধানমন্ডি থাকি খুব ভালো তাহলে বাই আর আমাকে ফোন করবেন না কথাটা যেন মনে থাকে আমি ফোন করবই ছি 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 কেমন হ্যাংলা ছেলে রে বাবা না করলাম তারপরও বলে ফোন করবে শোনেন আমি অপরিচিত কারোর সাথে কথা বলি না আশা করি বুঝতে পারছেন জি না আমি বুঝি নাই তুমি আমাকে চিনো না তাতে কি ধীরে ধীরে চিনবা তুমি ফোন রিসিভ করে যখনই হ্যালো বলছো এত মিষ্টি তোমার কণ্ঠ আমি যে তোমার কণ্ঠের প্রেমে পড়ে গেছি এমন সস্তা মার্কার ডায়লগ বস্তা ভরেও যদি বলেন তাহলে কোনো লাভ নেই এসব কথা প্রেমে পড়ার মতো মেয়ে আমি না তাই তো তোমাকে আমার আরও বেশি ভালো লাগছে ট্রাস্ট মি তোর নামটা কি জানতে পারি উফ কি বিরক্তকর মানুষ তোর বিরক্ত হয়ে মন ফোনটা কেটে দিল ধ্যাত গান শোনার মুডটাই নষ্ট করে দিয়েছে যাই কফি বানাই একমাত্র কফি খেলেই মনটা ঠিক হবে তার আগে সবাইকে বলতে চাই মন ওর বড়লোক বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান যাওয়ার আগে সব মনের সামনে হাজির হয়ে যায় হয়তো বা কোনো ছেলের বাবা মাও তার ছেলে এতটা করে না এমন কোনো জিনিস নেই যে মনের রুমে না আছে ওর বিশাল রুমে ছেলেদের জিনিস থেকে শুরু করে মেয়েদের সব আছে তারপরও মন খুব শান্ত স্বভাবের মেয়ে তো এখন মূল কথায় আসি কফি করার জন্য আর তখনই তিথি এসে মনকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল তিথি মনের ছোট ফুপুর মেয়ে ওকে লেট মি গেস আই থিঙ্ক তিথি তোর সাথে আমি কখনো পারি না কিভাবে বুঝলে যে আমি আরে এটা তো অনেক ইজি ছিল কিভাবে আরে তুই ছাড়া এত পারফিউম কে ব্যবহার করে বল তাই আমি কেন সবাই বুঝে যাবে যাক তুই এসেছিস অনেক ভালো হয়েছে একসাথে অনেক মজা করা যাবে হুম ঠিক বলেছিস এবার অনেক দিনের জন্য এসেছি তুই কি রান্না করছিস রান্নাঘরে আরে তুই এসেই শুধু এখানে চলে এলি একটু ফ্রেশ হয়ে নেই আগে আর মন তো শুধু একটা জিনিসের জন্যই রান্নাঘরে আসে ওর কফি যেটা ও নিজেই সবার জন্য করে মামি তুমি কেমন আছো আর এ কি তুমি এত রোগা হয়ে গেছো কেন কি যে বলিস তুই রোগা আর আমি রোগা হওয়ার ভূত তো তোদের আজকালকার মেয়েদের পেয়েছে চলো টেবিলে চলো কফি হয়ে গেছে কফি শেষ করে গল্প করছে মন আর দিদি ঠিক এমন সময় মোবাইলে রিং আসলো মনের ও ফোনটা হাতে নিয়ে দেখে আবার ওই রং নাম্বার থেকে কল আসছে তা এবারও আর ফোন ধরছে না কিন্তু বারবার অনো বড় তো ফোন করে যাচ্ছে কে তুই ফোনটা তুলছিস না কেন কোনো জরুরি ফোনও তো হতে পারে আরে না একটা রং নাম্বার থেকে ফোন আসছে বিকেলে এত করে বুঝিয়ে বললাম তাও শুনছে না অসভ্য একটা কল করেই যাচ্ছে লেট ইট বে তুই বল তোর কি খবর আজকাল নিউ কিছু হচ্ছে লাইফে না রে ইয়ার এমন কিছুই নাই বর্তমানে লাইফে মজার কিছুই ঘটছে না তাই তো সোজা এখানে চলে আসলাম অনেক ঘুরবো আর মজা করব আবার ফোন উফ আরে ইয়ার মন দাঁড়া আমাকে দে আমি দেখছি হ্যালো হুম কি চাই মিস্টার যার ফোন তাকে চাই জি বলছি তো আপনি আবার 
কেন আমাকে কল করেছেন আমি আপনাকে বলেছি না যে আর কোনোদিনও ফোন করবেন না মনে হয় আপনি কানে কম শোনেন তাই তো আবার ফোন করেছেন তুমি তো সেনা আই এম শিওর ফোনটা যার তাকে দিবেন প্লিজ কাকে মন কে ও তার মানে আমার মন যার আওয়াজ মন কেড়েছে সে আমার মনের রাজকুমারী মন শাও নামটা শোনা মাত্র অন্য এক কল্পনার জগতে হারিয়ে গেল যে মেয়েটার মিষ্টি কণ্ঠ আমাকে পাগল করে দিয়েছে নামটা অনেক মধুর দেখতে নিশ্চয়ই মায়াবী আর মনোমুগ্ধকর হবে জি বলছি বলেন আপনি কেন আমাকে বারবার ফোন করছেন আমি বলছি তো আমি অপরিচিত কারোর সাথে কথা বলি না আর এখন আপনি নিশ্চয়ই বলবেন যে কথা বলে পরিচিত হতে চান তাহলে শুনেন আমার আপনার সাথে কথা বলে পরিচিত হওয়ার কোনো ইচ্ছা নাই প্লিজ মন ওয়াই আর বিং সো হার্ড আমি কোনো টাইম পাসের জন্য তোমার সাথে কথা বলতে চাচ্ছি না আমি তোমাকে আমার জীবন সঙ্গী করতে চাই আর এটা তুমি চাইলেই সম্ভব না কথাটার মানে কি আপনি জানেন না না এত কিছু আমি বুঝি না আমি শুধু এটা জানি যে আমি তোমাকে ভালোবাসি আর কখনো তোমাকে কষ্ট দেব না বিশ্বাস কেন করছো না মন শাওন আমি আপনাকে আবারও বলছি আমি নিজেকে কোনো সম্পর্কে জড়াতে চাই না আমার যা বলার ছিল বলা হয়ে গেছে এখন বাই চল ফোনটা রেখো না তুমি যত যাই করো না কেন তুমি আমার প্রথম ভালো লাগা সেই মেয়ে আর ভালোবাসাও এত সহজে আমি তোমাকে ছাড়বো না ভালো তুমিও আমাকে ভাসবো একদিন আর আমি তার জন্য অপেক্ষা করব শাও এত কি করছিস বাবা ফোনে খেতে আয় আসছি আম্মু কি রে বাবা তোর কি হয়েছে আজ এমনি তো আমার পেছন পেছন সারা দিন ঘুরঘুর করিস আর আজ বিকেল থেকে রুম থেকে বের হলি না কোনো সমস্যা হয়েছে বাবা না আম্মু তুমি শুধু শুধু এত কিছু ভাবছো কিছু হলে সবার আগে আমি তোমাকেই বলবো আচ্ছা এখন এসব বাদ দাও অনেক ক্ষুধা লাগছে তাড়াতাড়ি খেতে দাও আমু খাওয়া শেষ করে তুমি তোমার মেডিসিন নিতে ভুলব না ওকে তারপর সোজা ঘুমোতে যাও তুই আমাকে নিয়ে এত চিন্তা করিস না আমি ঠিক আছি সকালে কি নাস্তা করবি বলে দে আমি তোর জন্য তাই করব না আমু কাল তুমি না আমি সবার জন্য নাস্তা বানাবো থাক বোকা ছেলে কি বলে লোকে দেখলে কি বলবে যে ছেলেকে দিয়ে কাজ করায় যা বলার বলুক তোমার কোনো মেয়ে নাই তো কি হইছে আমি তোমার ছেলে আমি তোমার মেয়ে শাওন বাবা তুই একটা বিয়ে কর কিরে তুই হাসছিস কেন আমি সারা দিন বাড়িতে একা থাকি ভালো লাগে না আমার আম্মু তোমার কেমন বউ পছন্দ বলো তো তুই কি আমার সাথে মজা করছিস ওকে আম্মু শুভ রাত্রি হুম মুন দেখ আজ কি সুন্দর চাঁদনি রাত চল না ছাদে যাই আচ্ছা তুই যা আমি আসছি তোর আর আমার পছন্দের হট চকলেট মিল্ক নিয়ে তিথি মেয়েটা একটু দুষ্টমি করতে ভালোবাসে ও ভাবছে মামার বাড়িতে আসছি মজা করতে একটু মজা না করলে ভালো লাগে না ছাদে যাওয়ার সময় সাথে করে ওর ফোন আর মনের ফোনটা নিয়ে যায় একটু ফাজলামি করলে কেমন হয় শাওনকে একটা ফোন দেই দেখি কি করছে ওর কথাগুলো আমার খুব ভালো লাগছে ফোন নাম্বারটা নিজের ফোনে তুলে নিল রিং হচ্ছে হ্যালো হুম কেমন আছো তুমি বাবু সোনা তোমার কি আমার কথা একটুও মনে পড়ে না নাকি সারাদিন একটু খোঁজ নিয়েছো না আমার উপর অভিমান করেছো এসব শুনে শাওন অবাক হয়ে শুনছে কে এটা আমাকে ফোন করে এসব বলা শুরু করেছে মনে কেমন যেন লাগছে এটা কি এটা কি আমার মন মন হতে পারে ওর কণ্ঠ আমার চেনা ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে আসে কে আপনি আমি তো আপনাকে চিনলাম না আরে জান পাখি এত অভিমান কেন আমি তোমাকে সময় দেই না বলে ওরে আমার বেবিটা কি বলছেন আপনি এসব আপনার নামটা বলুন আর কাকে চান ও কিছু বলার আগেই মন চলে আসছে তিথি ভয় পাসনি তো আমি চলে এসেছি হট চকলেট মিল্ক নিয়ে তিথি পেছন থেকে ওর কথা শুনে চমকে উঠেছে ফোনটা কানের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে মনকে ফিস ফিস করে বলছে কথা বলিস না বিকেলের ছেলেটার সাথে একটু মজা করছি মনের এসব মোটেও ভালো লাগছে না ওইদিকে শাওন মনের কথা শুনে ফেলেছে আর তাই ও ঠিক করল যে এখন তিথিকে ও বোকা বানাবে হ্যালো তো জান তুমি কই হারাচ্ছো কথাই বলছো না কেন কোথায় হারাবো তোমাকে রেখে বলো এখনো তো নাটক করেই চলেছে মেয়েটা কতটা দুষ্ট বাবু আজকে চারটা দেখেছ হুম তবে তোমার মতো এতটা সুন্দর না কালো মেঘে ঢেকে আছে তাই না ডাহা মিথ্যা কথা তার মানে তুমি চাঁদ দেখোই নেই বাইরে চাঁদের আলো সব ঝিলমিল করছে হুম মিথ্যা তো হবেই যেমন তুমি আমাকে বলছো মানে আমি তোমাকে কি মিথ্যা বললাম আবার কখন বললাম আমি জানি তুমি তিথি মনের কথা আমি শুনে নিয়েছি ধরা পড়ে গেলাম যাকে আমি রাগ করি নাই 
আমার চাচা কি করছে আপনার কিভাবে হলো আপনি না তুমি করেই বললেন আর তুমি কখনো ওর মন নরম করতে পারবে না অনেক কঠিন তাই নাকি হুম দেখা যাবে আচ্ছা তাহলে এবার রাখছি বাই ওকে দিদি বাই এই তোর চাদের আলো দেখা আমি রুমে চলে যাচ্ছি আরে দাঁড়া আমিও যাব এখন ঘুমিয়ে পরে কাল শপিং এ নিয়ে যাব তারপর চাইনিজ খেয়ে বাসায় আসব অনেক মজা হবে হুম কি রে তোদের হলো আর কতক্ষণ এই তো আসছি আম্মু মামি আমিও রেডি মামা কোথায় তোর মামা তো সকালেই মনে রুমে গিয়ে সব সময়ের মতো ওকে দেখে তারপর নাস্তা করে অফিসে চলে গেছে ও আচ্ছা আম্মু তাড়াতাড়ি নাস্তা দাও আমাদের দেরি হয়ে গেছে আয় আমি তো টেবিল সাজিয়ে বসে আছি মামি এত কিছু করার কি দরকার ছিল ওকে আম্মু তাহলে আমরা এখন আসছি হুম বাই তিথি আর মন বাইরে অনেক মজা করছে আর অনেক শপিং করেছে এখন চাইনিজ রেস্টুরেন্টে ঢুকেছে সেখানে শাওন ওর ফ্রেন্ডদের সাথে এসেছে ওদের পাশের টেবিলে শাওন হঠাৎ মনের কথা শুনতে পেল আর পেছনে ঘুরে দেখল অপরূপ সুন্দরী একটা মেয়ে বসে আছে ওই টেবিলে ওর চোখ যেন কথা বলে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না যে এত সুন্দর এটা কি পড়ি না মানুষ কাছে যে কথা বলবো না থাক যদি অপমান করে এত লোকের সামনে তবে সাথের মেয়েটাও কম সুইট না কোনটা মন কিভাবে বুঝবো মনে মনে ভাবছে ফ্রেন্ডরা তখনই বলে উঠল কিরে কি হয়েছে কই হারাইলি ওদেরকে সব খুলে বলার পরে ওরা সামনের সাথে মজা করতে শুরু করল ভুলে একটা মেয়েকে ফোন করেছিস আর তুই বলছিস আজ ও এখন তোর সামনে আরে তোরা বুঝতেছিস না আমার মন বলছে এটা আমার মন তারা একটা কল করে দেখি ফোন দিতে মন ওর পার্স থেকে ফোনটা বের করলো সাউন্ড যেন অমূল্য সম্পদ পেয়ে গেছে তাড়াতাড়ি ফোনটা কেটে দিল দেখছিস তো না আমার মনের টান আমার বিশ্বাসের জয় হয়েছে তাহলে তুই ফোনটা কাটলি কেন ওর সাথে দেখা করবি না করবো এখন নিজেকে এভাবে ওর সামনে প্রেজেন্ট করতে চাই না এখন আমি ওর সাথে দেখা করব না কিন্তু কেন সাউন্ড বুঝলাম না তুই তোর ভালোবাসার মানুষটিকে সামনে পেয়েও কথা বলবি না ওর সাথে বলবো বাট এখন না আমি নিজেকে ওর সামনে এভাবে প্রেজেন্ট করব না এমন ভাবে সামনে যাব যাতে মনও আমাকে দেখে চোখ ফেরাতে না পারে বুঝলি আমি শুধু ভাবছি মনকে আমার পাশে কি দারুণ বানাবে বল ভেট ফর ইজ আদার ও আমি পাগল হয়ে যাব মন আমার রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছে সারাক্ষণ শুধু মনকেই ভাবে যেমন মিষ্টি ওর কথা দেবনি মিষ্টিও দেখতে হুম বাট সাউন দেখিস তুই সঠিক সময়ের অপেক্ষা করতে করতে ট্রেন না মিস হয়ে যায় এমন সময় আমার মোবাইলে আবার সে সাউনের ফোন আসলো দুইবার রিং বেচে ফোন কেটে গেল আমি উঠলাম না তৃতীয়বার ফোন করার পর রিসিভ করলাম হ্যালো জি বলেন কেমন আছো তুমি জি আমি ভালো আছি আপনি কেন ফোন করেছেন আবার আপনার জায়গায় আমি থাকলে আর কোনো দিনই ফোন করতাম না ও হ্যালো মিস এইভাবে বলো না এতটুকুতে বিরক্ত হলে কিভাবে সারা জীবন কাটাবে আমার সাথে শুনি আই আপনার মাথাটা কি পুরোই গেছে নাকি হুম আমি আপনার সাথে কথাই বলতে চাই না এখন এই সময় থেকে আর আপনি সারা জীবনের কথা বলছেন লাইক সিরিয়াসলি হাসির কি হলো আমি তোমাকে আগেই বলছি মন আমি টাইম পাসের জন্য না তোমাকে আমি সত্যি অনেক ভালোবেসে ফেলেছি কিভাবে যে কি হলো আমিও বুঝতে পারছি না মন কিছু তো বলো তুমি চুপ করে আছো কেন তোমাকে আমি এটা বলছি না যে তুমি আমাকে এখনই ভালোবাসি বলো তোমার যত টাইম লাগে নাও বাট উত্তরটা পজিটিভ হতে হবে তা না হলে আমি বাঁচব না বিশ্বাস করুন চুপ করে আছি এই জন্যই কারণ আপনি যতই যা বলেন আমার উত্তর আগেরটাই হবে এইসবের জন্য কোনো টাইম নেই আমার আচ্ছা বাদ এসব কথা তোমাকে অনেক প্রয়োজনীয় কথা তো বলাই হয়নি আজ তোমাকে অনেক সুন্দর লাগছে আকাশের পরিও তোমার সৌন্দর্যের কাছে কিছু না লাল রং আমার এতটা প্রিয় ছিল না লালও যে এত নাইস একটা কালার আগে জানতাম না হয়তো বা তুমি পড়াতেই এত ভালো লাগছিল মনে হচ্ছিল এটা শুধু তোমার জন্যই তৈরি হয়েছে ও হ্যালো মিস্টার এসব নাটক সিনেমার কথা বলে আমার মন পাওয়া যাবে না 
আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড আবার আমার মনটা চুরি করে নিয়েছ এই কথা বলো বলে এই না হলে আমার জান এত সহজে পটে যাও মেয়েকে আমি ভালোবাসতাম না আমার জি এফের অ্যাটিচিউড এমনটাই আশা করি কিন্তু তুমি ভেবে না জান আমি তোমার মন ঠিক জয় করে নেব আই লাভ ইউ অনেক অনেক বেশি ইনফ্যাক্ট অনেকের চেয়েও বেশি শাওনের কথাগুলো শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম আর নিজের মনে চিন্তা করতে লাগলাম এই ছেলে সত্যি আমাকে দেখেনি আমার কোনো পরিচিত লোকের কথায় আমার পিছনে পড়েছে আর মন গড়ানো গল্প বানিয়ে আমার মন জয় করার চেষ্টা করছে এসব ভাবছিলাম আর তখনই শাওন আবার বলে উঠল কি ব্যাপার তুমি কি চিন্তা করছো আমার ভালোবাসা এখন থেকেই হারিয়ে গেছো তাহলে ভাবো যখন তোমার লাইফের একজন ইম্পর্টেন্ট কেউ হয়ে যাব তখন তোমার মনে তোমার চিন্তায় এই শাওন ছাড়া আর কেউ থাকবে না আচ্ছা শাওন আপনি কি শুরু থেকেই পাগল নাকি মাথায় আঘাত পেয়ে পাগল হয়ে গেছেন কি সব আবল তাবল বকছেন সবার আগে আপনি আমাকে যান বলবেন না কারো ভালো ব্যবহারের এতটা সুযোগ বোধ হয় না ওটা ঠিক হচ্ছে না আর আপনি আমাকে কোথায় দেখেছেন কবে দেখেছেন আজ এক অভিজাত চাইনিজ রেস্টুরেন্টে তুমি লাল রঙের স্ট্রি পিস পরা ছিলে সাথে একটা মেয়েও ছিল আমার যতটা মনে হচ্ছে এটা তিথি রাইট হুম আমাকে চোরের মতো দেখেছেন এতই যখন সাহস তাহলে সামনে কেন আসলেন না ভিতুর ডিম একটা আমি ভিতুর ডিম মজা পাইলাম আমি আজ তারাফুরে বাড়ি থেকে বের হয়েছি বন্ধুর জন্য আমি জানতাম না যে রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাবে ও যাক ভালোই হয়েছে ওর জন্য আমি তোমাকে দেখতে পেলাম তারা হলে পৃথিবীতে থাকা পরিটাকে দেখতে পেতাম না তখনই তিথি আমার রুমে এসে রীতিমতো আমার হাত থেকে ফোনটা নিয়ে নিল তারপর আর কি বলো আমি শুনছি তিথি কি করছে সেসব আরে বাবা চুপ একটু মজা তো করতে দে দেখি কি বলে আমাকে চিনতে পারে কি না আমি মন না তিথি তুমি আমাকে এত ভালোবাসো তাই আমি ভাবছি যে কথাটা সম্পূর্ণ হওয়ার আগে আমার জন্য যে কোনো মানুষের লোকটা অনেক ইম্পর্টেন্ট তাই হ্যাঁ বা না বলার আগে আমি তোমাকে দেখতে চাই কাল তুমি আসবো আমার সাথে দেখা করতে আমরা দেখা করব তুমি আমার পছন্দের রঙের পাঞ্জাবি পরে আসবা শাওন বুঝে গেছে এটা মুন্না তিথি তাই ও তিথির সাথে মজা করছে ওকে বলো তোমার প্রিয় রংটা কি নীল রঙের পাঞ্জাবি পরবা তাও জিন্সের সাথে হুম তুমিও নীল শাড়ি পরবা তিথি কেমন আর মুনকেও বলে দিও নীল রঙের শাড়ি পরতে এটা আমারও খুব প্রিয় রং কি বলছো তুমি মুনকে বলবো মানে আমি তো মুন পাগল এই তুমি আমাকে ভালোবাসো আমার কথা চিনতে পারছো না ফোনটা মুনকে দাও প্লিজ চিনতে পারছি বলেই বলছি তুমি আমার মন না ও তাহলে তুমি বুঝে গেছো মজাটা শেষ হয়ে গেল আমি ফোনটা তিথির কাছ থেকে হাতে নিতে হুম বলেন কি বলবেন মন তুমি আমাকে ট্রাস্ট করো না সেটা বুঝে গেছি যদি তা নাই হবে তো তুমি তিথিকে ফাজলামো করার জন্য ফোনটা দিতে না আমি জানি তোমার আমার কথাগুলো শুনতে খুব বিরক্ত লাগছে তাও কিছু কথা বলতে চাই তুমি কখনো চাঁদ দেখছো যদি দেখে থাকো তাহলে তুমি বুঝবে সে সকাল হলেই অভিমান করে চলে যায় রাত হলেই অভিমান ভুলে আবার ফিরে আসে কিন্তু হারিয়ে যায় না আকাশ তো দেখেছ তাহলে তুমি বুঝবে সেই মাঝে মাঝে মুখ কালো করে রাখে অছর ধারায় কাঁধে আবার দেখবে সে সাঁজে সাঁত রঙে তার কষ্ট মনে রাখে না তুমি কুয়াশা দেখেছ যদি দেখে থাকো তাহলে বুঝবে যখন হেঁটে যাও ঘাসের উপর দিয়ে সে তোমাকে জড়িয়ে নেয় সোহাগে তুমি তাকে তুচ্ছ ভেবে সরে যাও ধরে সে আবারও ফিরে এসে জড়িয়ে নেয় পরম আদরে কিন্তু অভিমান করে না তুমি বাতাস তো দেখেছ দেখেই থাকো যদি তবে বুঝবে ছুঁয়ে যায় মনের মাঝে আলতু করে দিয়ে যায় শিহর নিজের অজান্তে সে লজ্জা পায় তাই বলে দৌড়ে পালায় না যেমন করে আমি আমার প্রকৃতিকে ভালোবাসি কোনো ভাষায় তার বিবরণ দিয়ে শেষ করা যাবে না ঠিক তোমাকে আমি হাতরে লাভ করি তা হয়তো আমার হাজার কথায়ও তুমি বুঝতে পারবে না তাই বলে আমি হার মানবো না ভালো তো তুমি আমাকে বাসবেই আপনি এত আবেগি কেন হুম কি হবে বা কি হওয়া উচিত তা আমি জানি না আমার কি মনে হয় জানেন কোনো মানুষের এতটা আবেগী হওয়া বোধ হয় ঠিক না যে কেউ তার সুযোগ নিতে পারে তুমি আমাকে আবেগী বলো আর যাই বলো মন থেকে কাউকে বেশি ভালোবাসাটা যদি হয় আমার বেশি আবেগ আর পাগলামি তাহলে আমি এমনি ঠিক আছি সারা জীবন তোমাকে ভালোবেসে যাব মন কি করছো তোমার বাবা অফিস থেকে চলে এসেছে নিচে আসো দিদিকে নিয়ে আমি খাবার টেবিলে দিচ্ছি আসছি আম্মু আচ্ছা বাই আমি আর কথা বলতে পারছি না যাও তোমার আম্মু লেট হলে আবার তোমাকে বকা দিবে 
আর আমি সেটা চাই না আমি আর কোনো কথা না বাড়িয়ে আমি ফোনটা রেখে নিচে চলে গেলাম তিথিকে নিয়ে কি আজকের দিন তোমাদের দুই বোনের কেমন কাটলো ভালো তো হুম আব্বু ভালো তবে তোমাকে আর আম্মুকে অনেক মিস করেছি মন ঠিক বলেছে মামা আর তোমার উপর আমিও কিন্তু রেগে আছি তুমি আমাদের বাড়িতে কত দিন আগে গেছো বলতে পারবা আর মাও তো অনেক রেগে আছে হুম আমি সব বুঝি কিন্তু কি করব বল এত কিছু এখন আর একা সামলে উঠতে পারি না তাই যাওয়াটা আর হয়ে ওঠে না তোর মাকে বলিস তাই বলে আমার ছোট বোনের প্রতি আমার ভালোবাসা কমে যায়নি সময় পেলেই যাব আমি আমার ভাই বোন ছাড়া আমার আর কে আছে আরে তোমরা সবাই খাওয়ার সময় এত ইমোশনাল কেন হচ্ছ আমারও খুব কান্না পাচ্ছি এবার না কাউকে আর কাঁদাতে হবে না আমি আসছি এখানে মজা করতে সো অনলি মাস্ট ইজ রিয়েল শাওন ছেলেটা কি সত্যি আমাকে ভালোবেসে ফেলেছে তিথি তোর কি মনে হয় আমার তো মনে হয় সত্যি ভালোবাসে ওই ছেলে তোকে আই হোপ নট তা না হলে ও অনেক কষ্ট পাবে আর আমি চাই না কেউ আমার জন্য কষ্ট পাক কারণ আমি ওকে ভালোবাসতে পারবো না এটা কখনোই সম্ভব না কেন সম্ভব না তুই একটু সুযোগ দিয়ে দেখ না আমি আম্মু আর আব্বুর ভালোবাসার বিনিময় তাদেরকে কষ্ট উপহার দিতে পারবো না আর আমার মন এর জন্য মানছে না যাক বাবা বাচ্চা গেল কেন তোর আবার কি হয়েছে আমার শাওনকে অনেক ভালো লাগছে ওর কথাগুলো অন্য ছেলেদের চেয়ে অনেক আলাদা কথা একটা মায়াবী ভাব আছে বুঝলি তাহলে তুই এতক্ষণ আমাকে ওর ভালোবাসা বুঝতে বলছিলি কেন হুম যদি আমি শাওনের ভালোবাসা মেনে নিতাম তুই তো অনেক কষ্ট পেতি বল যাক ভালোই হয়েছে আমার মনে শাওনের জন্য কোনো ভাবনা তৈরি হয়নি আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন আমি তোর আর শাওনের মধ্যে সব ঠিক করে দেব সত্যি বলছিস কিন্তু ও তো তোর জন্য পাগল আর আমি সব জেনেও হ্যাকলার মতো করি এটা কি ঠিক হবে বল আমি কি কোনোদিনও শাওনের মনে জায়গা করতে পারবো ও আমাকে অপরাধী ভাববে সারা জীবন আরে বাবা ও তোকে কেন অপরাধী ভাববে সেটা আমাকে বল এই জন্যই অপরাধী মনে করবে জাস্ট বিকজ ও তোকে ভালোবাসে আর তুই ওকে একসেপ্ট করিসনি শাওন মনে করবে তুই আমার জন্য ওর ভালোবাসা বুঝলি না এই পৃথিবীতে শাওন কি একমাত্র ছেলে নাকি যে ওকে ভালো না বাসতে আমার বোনটা মরে যাবে তুই না মজা করতে আসছিস তাহলে এসব ভুলে যা আজ অনেক ক্লান্ত আমি এখন ঘুমাবো তুই আর দেরি করিস না ঘুমিয়ে পড় আমি তিথিকে বুঝিয়ে শুয়ে পড়লাম তিথিও শুয়ে পড়েছে তারপরের দিন সকালে ঘুম থেকে যখন উঠলাম উঠে দেখি এগারোটা বেজে গেছে তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে তিথিকে নিয়ে নাস্তার জন্য নিচে গেলাম নাস্তা শেষ করে আমি আর তিথি ছাদে গেলাম আজকের আবহাওয়াটা আবার মেঘাচ্ছন্ন ঠান্ডা হাওয়া বইছে চারিদিকে দারুণ লাগছিল ছাদে দোলনায় বসে দোল খেতে আর তখনই নিচে থেকে আম্মুর আওয়াজ আসলো মন তোমার ফোন আসছে দেখো কে ফোন করেছে আমার নিচে যাইতে মন চাইল না আবার আমি এটাও ভাবলাম এই সময় আমাকে এমন কোনো ইম্পর্টেন্ট কল করার মতো তো কেউ নেই সো নিচে নেমে ফোন না ধরলেও চলবে কিন্তু তিথি আমার ফোনের কথা শুনে লাফিয়ে উঠল আর নিচে গিয়ে আমার ফোনটা নিয়ে আসলো ও যে কারণে এত আগ্রহ করে ফোনটা নিয়ে আসলো দেখলো তাই ঠিক রোমিও রোমিও মানে শাওনের ফোন আসছে ও আমাকে বলল এখন কি করব আমি ওকে বললাম ফোন যেহেতু নিয়ে আসছিস তো তুই নিজে রিসিভ করে কথা বল আমাকে আবার ইশারা করছিস কেন তিথির চোখ আর মুখ আনন্দে ভরে গেছে শাওনের ফোন আসাতে তখন বুঝলাম ও শাওনকে কতটা ভালোবেসে ফেলেছে আমি মনে মনে ঠিক করে ফেললাম শাওনের সাথে কথা আমাকে বলতেই হবে তিথির জন্য অন্তত হ্যালো বলো তুমি কেমন আছো ভালো তুমি কেমন আছো কি হলো তুমি আজ এত চুপচাপ কেন তুমি চুপ করে থেকো না এইভাবে থাকলে তো তোমার সাথে জাস্ট যায় না বুঝলা আজকের আবহাওয়াটা কিন্তু সেই তাই না অনেক রোমান্টিক একটা সময় আমার না মেঘলা আকাশ অনেক ভালো লাগে শাওন জানো তুমি আমার তো এখন অনেক রোমান্টিক গানও মনে পড়ছে আচ্ছা তুমি কি গান গাইতে পারো আমাকে একটা গান শোনাবে প্লিজ শাওন কোনো ছলনার আশ্রয় না নিয়ে সোজা একটু বিরক্তি হয়ে তিথিকে বলল আচ্ছা ঠিক আছে আমি বেশ ভালো করে বুঝতে পারলাম শাওন ওর সাথে কথা বলতে না চাওয়ায় ওর মুখটা কালো হয়ে গেছে ঠিক ওই মেঘে ঢাকা আকাশের মতো ও আমার হাতে ফোনটা ধরিয়ে দিয়ে নিচে চলে গেল হুম বলেন আপনি আমার বোনকে কি বলেছেন হঠাৎ তিথির মন খারাপ হয়ে গেল কেন তিথির মন খারাপের জন্য আমি দায়ী না দায়ী তুমি তারপর ওকে বলো আমি এমন করে কথা বলার জন্য ক্ষমা চেয়েছি তুমি আমার মন বুঝতেছ না আমি কতটা আশায় ফোন করলাম যে এমন আবহাওয়াতে তোমাকে ফোন করে আমার মনের কথাগুলো আরও ভালো করে বলবো 
তোমাকে আরো কাছ থেকে হয়তো জানতে পারবো আজ আজ বুঝি তুমি আমাকে আমার মতো করে ঢুলে বুঝবে একটা বার হাসি মুখে কথা বলবে আপনি তারপর ভাব থেকে আজ তুমি আমাকে আমার নাম ধরে ডাকবে কিন্তু দেখো তার কোনোটাই হলো না আচ্ছা মন আমি কি এতটাই খারাপ ছেলে যাকে করোনাও করা যায় না এসব আপনি কি বলছেন আমি কেন আপনাকে করোনা করতে যাব আমি করোনা করার কে এসব বলাও পাপ আপনি তো শিরোপ করে ফেলেছেন এসব বলে করোনা যে করতে পারবে সে হচ্ছে একমাত্র মহান আল্লাহ আপনি এখনই তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন এতটাই যখন বুঝো তাহলে আমার ভালোবাসাটা কেন বুঝো না এবার আমি যেটা করলাম তিথির মনের কথা ভেবে শাওনের সাথে ফ্রেন্ডশিপ করে তিথির ব্যাপারে আমাকে বলতেই হবে তাই আর বেশি কিছু না ভেবে এক নিঃশ্বাসে শাওনকে বললাম আচ্ছা এসব বাদ দিয়ে আমরা কি ফ্রেন্ড হতে পারি না আমাকে ভুলে যাও হয়তো তুমি দেখতে পাচ্ছ আমার চেয়েও ভালো কাউকে তুমি পাবে শুধু একটু চোখ খুলে দেখার অপেক্ষা হয়েছে মন আর বলতে হবে না আমি বোধ হয় বুঝতে পারছি তুমি কি বলতে চাও আমি তোমার ভালোবাসা হয়ে থাকতে চাই সারা জীবন অন্য কিছু না তুমি আমাকে মেনে নিতে পারছো না ভালো কথা বাট আর কারো কথা বলে তুমি তো আর আমার ভালোবাসাকে অপমান করছো তুমি বরং তারই গল্প হও যে তোমাকে লিখবে বড়ই যত্ন করে তার ভালোবাসার বইয়ের পাতায় আমি না হয় পূর্ব সেই গল্প কোনো এক বই মেলায় তোমার সুখে আমি সুখী মনে মনে বহু দূর চলে গেছি যেখান থেকে ফিরতে হলে আরও একবার জন্মাতে হবে আমাকে আর এটা সম্ভব না তোমার শহর এলোমেলো সাজিয়ে নিব আমি একদিন ঠিক আমার রূপে রূপান্তরিত হবে তুমি কতদিন আর আমাকে অবহেলা করবে বলো ভালোবাসার সবসময় একজনকে না একজনকে হারতে হয় এখন আমি হারছি পরে তোমার ভালোবাসা পেয়ে জয়ী হব আর হারবে তুমি আমার বলার মানেটা হলো সেদিন তোমার জেদের হার হবে সো ফানি আর আমার কি মনে হয় জানেন আপনি বারবার ভালোবাসি ভালোবাসি বলে এক সময় নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়বেন তাই বলছি এখনো সময় আছে নিজের ভালোটা বুঝতে শিখেন আর আমার পিছনে ছুটে আপনার বা আমার দুজনের সময় নষ্ট করবেন না এতবার যদি কোনো পাথরকে বলতাম পাথর গলে যেত আর তুমি তুমি বলে চুপ কেন হলেন আমি কি খারাপ তাই তো এটাই তো বলবেন না তোমাকে খারাপ আমি আমার জীবন থাকতে কোনো দিন বলতে পারবো না আর জীবনে কেউ তোমাকে খারাপ আমার সামনে বলতে পারবে না তার জীবনটাই আমি নিয়ে নেব তাহলে তুমি তো আমার স্বপ্নময় বালিকা আমার স্বপ্নের আকাশ আমার স্বপ্নে পাওয়া ভালোবাসা মনে একটা কথা বলবো তোমাকে রাগ করবো না তো বলো যদি রাগ না করো তাহলে বলবো কি কথা না শুনে কিভাবে বলবো রাগ করব কি না রাগ করার মতো হলে অবশ্যই রাগ করব না রাগ করার মতো না বলবো হুম বলেন একটা গান শুনে আমাকে আমি গান জানি না আর গান করতে পারলো আপনাকে শোনাতাম না মন কবে দেখা করবো আমার সাথে বলো আমি এবার তোমাকে সামনাসামনি দেখতে চাই বলো পারবো দেখতে তোমাকে আচ্ছা আমাকে তোমার ভালোবাসতে হবে না ফ্রেন্ড হিসেবে দেখা যায় নাকি জাস্ট একটা বার জানি না ভেবে বলবো পরে পারবো কি না থ্যাংক ইউ তুমি নিজের খেয়াল রাখবা আমার জন্য কেমন এখন রাখছি পরে কথা হবে এখন আমুকে নিয়ে একটু ডাক্তারের কাছে যাব তারপর সেখান থেকে মামার বাড়িতে দাওয়াত আছে সন্ধ্যায় জিমে তারপর আমি ফ্রে ততক্ষণ তুমি সাবধানে থাকবা এসব আমাকে কেন বলছেন আজিব তো আর আপনার আমার প্রতি এত আল্লাদ দেখাতে হবে না খুব রাগ দেখিয়ে শাওনকে এভাবে কথাগুলো বলে আমার নিজেরই মনে খুব খারাপ লাগলো ওর মা অসুস্থ একজন মানুষ হিসেবে আমার তার অসুখের কথা শুনে জানতে চাওয়া উচিত ছিল তার কি হয়েছে আমি তা না করে উল্টো পাল্টা কথা শুনিয়ে দিলাম আচ্ছা আপনার মার কি হয়েছে আমি ডায়াবেটিকের রোগী তো কিছুদিন ধরে শরীরটা ভালো না তাই ডক্টর আঙ্কেল বলছে একবার তার চেম্বারে যাতে আম্মুকে নিয়ে যাই চেক আপ করানোর জন্য ও আন্টির খেয়াল রাখবেন বিশেষ করে খাবারের প্রতি তোমার মুখে এই কথাগুলো শুনে আমার অনেক ভালো লাগলো আমার তোমার জন্য ভালোবাসাটা আরও বেড়ে গেল ভালোবেসে কোনো ভুল করিনি আমি আপনি একটা পাগল আজীব একটা মানুষ এই কথার মাঝে আপনি আবার কি খুঁজে পেলেন যে ভালোবাসা আরও বেড়ে গেল আমি চাই দূর করতে আর আপনি পাগল একটা আমি তোমার পাগল বুঝছো এই জীবনে তুমি আমার কাছ থেকে আর দূরে যেতে পারবে না যত চেষ্টা করার করে দেখতে পারো ঠিক আছে এখন রাখছি হুম বাই আমিও ছাদ থেকে নিচে নেমে গেলাম দেখি তিথি মুখ ভার করে বসে আছে তিথি তোকে কি বলেছে এই বদমাশ ছেলেটা বল ওর বারোটা বাজিয়ে ছাড়বো 
না তেমন কিছু বলে নাই শাওন তোকে আশা করছিল ফোনে আর আমার কণ্ঠ শুনে মন খারাপ হয়েছে তাই এইভাবে কথা বলছে তুই এখন ওর সাপোর্টে বলছিস কি হয়েছে তিথি তোর আমি তোকে চিনতেই পারছি না যে তিথির পিছনে ছেলেরা পাগল আজ ও কি না এমন একটা ছেলের জন্য নিজেকে হারিয়ে বসে আছে যাকে আমরা দেখিও নাই তুই আসলে আমাকে হতাশ করলি হুম হুম তোর কথা ঠিক কিন্তু আমরা ওকে দেখি নাই মন তুই চাইলেও আমাদের সাথে দেখা করবে আমি ডাকলে তো আর আসবে না তুই একবার বল না ওকে দেখা করার জন্য মন তিথি তোমরা তাড়াতাড়ি রেডি হও দেরি করা যাবে না তোমার আব্বু আসলেই আমরা বেরিয়ে পড়ব জামা কাপড়ও ব্যাগে রাখতে ভুলো না কেন আম্মু কি হয়েছে আমরা কোথায় যাচ্ছি তোমাকে এত টেনশনে দেখাচ্ছে কেন বলো না কি হয়েছে আহা মন চুপ করো আমাকে কোনো প্রশ্ন করো না আমি আর তিথি আর কিছু না বলে চুপ করে রেডি হয়ে ব্যাগ টেক নিয়ে নিচে এলাম আর আব্বু আহাজে চলো তোমরা তিথি তুই চিন্তা করিস না সব ঠিক হয়ে যাবে বলে আমুর চোখে পানি চলে আসলো আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না কি হয়েছে তোমরা বলবা আর তুমি কাছ কেন আব্বু আর তিথিকে এই কথাগুলো কেন বলছো তার মানে ফুফির কিছু হয়েছে তিথি চিৎকার দিয়ে উঠল মাকে আমাদেরকে ছেড়ে আর তখনই আম্মু তিথির মুখটা চেপে ধরল না এসব চিন্তা মাথায় আনবো না কোনোদিন একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে আর কি চলো এবার যাওয়া যাক আগে বলেছি ছোট ফুপি ধানমুটিতে থাকে অনেক পথ গাড়িতে চলার পর অবশেষে পৌঁছে গেলাম আমরা বাসে এসে জানতে পারলাম ফুপির প্রেশার অনেক বেড়ে গেছে আর হার্টেরও সমস্যা দেখা দিচ্ছে তিথিরা দু বোন এক ভাই তিথি সবার বড় তানহা আর তামিমের ছোট তিথি তানহা আর তামিমকে বোঝানো শুরু করল যে কিচ্ছু হয়নি সব ঠিক হয়ে যাবে ওদের তো তিথি খুব ভালো করে সামনে নিয়েছে কিন্তু ও নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না তিথি ওর মার পাশে গিয়ে পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো আর বিড়বিড় করে বলতে লাগলো মা তুমি আমাদের ছেড়ে যেও না বাবার মতো করে আমরা তাহলে বাঁচবো না তুই না আমার লক্ষ্মী মা তুই যদি এমন করিস তানহা আর তানিমকে কিভাবে বোঝাবো বল আমি ঠিক আছি ফুপি আমাকে ইশারা দিয়ে তিথিকে বুঝাতে বলল কান্না আমারও কণ্ঠে জড়তা পাকিয়ে গেল তারপরও তিথিকে বুঝিয়ে বললাম আরে এসব তেমন কিছুই না বুঝলি ফুপি একা হয়তো নিয়ম করে খাওয়া দাওয়া করেনি আর নিজের খেয়াল রাখেনি তাই এমনটা হয়েছে গরমটা দেখেছিস এমনটা তোর আর আমারও হতে পারত আমরা এখানে চলে এসেছি এখন সব ঠিক হয়ে যাবে তুই আর আমি মিলে ফুপির সেবা করব। আম্মু বলল আর আমিও তো আছি ফুপির বাড়িটাও বিশাল বড় আর ফুপাজান যখন ছিল আমি তখন এসেছিলাম তখন তিথিরাও অন্য বাড়িতে ছিল এই বাড়ির কাজ চলছিল তাই আর দেখা হয়ে ওঠেনি দুপুরে খাবারের পর তিথিকে বললাম চল আমার সাথে পুরো বাড়িটা একটু ঘুরে দেখে আসি চল আমিও ভুলে গিয়েছিলাম তোর তো আর এই বাসায় আগে আসা হয়নি তা না দরজাটা একটু বন্ধ করো আপু তোমরা কোথায় যাচ্ছ আমিও যাব তোমাদের সাথে আমরা ঘুরতে যাচ্ছি না ঠিক আছে মন তো এই বাড়িতে আর আসে নাই মনকে বাড়িটা একটু দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি তারপর ছাদে যে ফুলের বাগান আর ফলের বাগান করেছে আম্মু তা দেখাবো আম্মু যদি আমাদের খোঁজ করে তাহলে বলবো আমরা একটু ছাদে গিয়েছি আচ্ছা যাও ওয়াও তিথি বাড়িটা অনেক সুন্দর হয়েছে ফুপার চয়েজ আছে বলতে হবে ছাদে তোর আরও ভালো লাগবে চল ছাদে যাই আমার মনটা যখন ভীষণ খারাপ থাকে তখন আমি ছাদে চলে আসি কিছুক্ষণ বসলেই মনটা ভালো হয়ে যায় আর এখানে আসলে আমি বাবাকে অনুভব করতে পারি মনে হয় বাবা আমার পাশেই আছে ওয়াও অনেক সুন্দর ফুলের সৌরভে মনটা ভরে গেল আমি আর তিথি কথা বলছি আর হাঁটছি তখন তানহা আমাদের জন্য কফি নিয়ে এলো আর আমি আর তিথি কফি নিয়ে দোলনা গিয়ে বসলাম অনেক ভালো লাগছে হালকা ঠান্ডা বাতাস এত সুন্দর পরিবেশ আর কফি সব মিলিয়ে সময়টা অনেক ভালো লাগছে যদি সময়টা এখানে থেমে যেত তিথির মনটা একটু খারাপ এখনও আমি ভাবলাম হয়তো ফুপাজানের কথা মনে পড়ছে আবার এটাও হতে পারে ফুপি অসুস্থ তাই মন খারাপ কিন্তু আমার ধারণা ভুল আমি তিথিকে জিজ্ঞাসা করতেই কেঁদে দিল আরে তিথি কি হয়েছে আমাকে বল কাঁদছিস কেন শাওনকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না আচ্ছা ও কি বলেছে ও কোথায় থাকে হুম বলেছি বোধ হয় ধানমন্ডিতে থাকে কেন কি হয়েছে তুই ওর জন্য কাঁদছিস এটি কি তোর প্রতি ওর অ্যাট্রাকশন না লাভ আমি জানি না কি ভালোবাসা না শুধুই অ্যাট্রাকশন নিজেই বুঝতেছি না বাট শাওনকে ভুলতেও পারছি না ধানমন্ডিতে আছে আর আমি চিনি না মন তাহলে তো আমরা দেখা করতে পারি কি বলিস পরে ভেবে বলছি দেখা করব কিনা তুই মন খারাপ করে থাকিস না 
ফুপি এমনিতে অসুস্থ রাতের খাবারের পরে শুয়ে পড়লাম আমি তিথির রুমে ওর সাথে শুয়ে পড়লাম সকালে আব্বু এসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করছিল আমার ঘুম ভেঙে গেল আব্বু তুপি গুড মর্নিং কেমন আছো হুম মামুনি ভালো আছে আমার একটু কাজ পড়ে গেছে তাই তোমার আম্মুকে নিয়ে চলে যাচ্ছি তুমি তোমার ফুপির কাছে থাকো তার দেখাশোনা করতে পারবে না মামুনি হুম পারবো চলো যাওয়ার আগে একসাথে নাস্তা করে নি হুম চলো আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে নাস্তা শেষ আম্মু আর আব্বুকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসলাম রুমে আসার পরপরই হঠাৎ কালো মেঘে আকাশটা ভরে গেল আর প্রবল বাতাস বইছে এত ঘন ঘন মেঘ করার কারণ একটাই এখন বর্ষাকাল বর্ষার সৌন্দর্য প্রকৃতি আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে তিথি দেখেছিস কি সুন্দর মেঘ করেছে তানহা তানিম চলো আজ বৃষ্টিতে ভিজব অনেক মজা হবে খুব মজা হবে আপু হুম মজা তো হবে যদি জ্বর আসে তখন মজা বুঝবে আরে কিচ্ছু হবে না চলো সবাই আজ এখনো মনকে ফোন করা হয়নি যাই ছাদে গিয়ে একটা ফোন করে নেই এই মেয়ে তো আমার খোঁজ মরে গেলেও নিবে না আমাকে নিতে হবে কি রে বাবা তুই কোথায় যাচ্ছিস মা একটু ছাদ থেকে আসছে এখন ছাদে যে কি করবি বৃষ্টি হচ্ছে তো বাবা তাই নাকি কিছু হবে না মা আমি ছাদের রুমে যাচ্ছি ভিজব না ঠিক আছে ছাদে উঠতে আমার চোখ মনের উপর পড়ল আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে সত্যি কি আমি আমার রাজকুমারী মনকে আমার চোখের সামনে দেখছি না এটা আমার শুধুই কল্পনা মাত্র ভালো করে চোখ মুছে আবার দেখালাম আরে এটা তো সত্যি আমার মনের রাজকুমারী মন বড় ভালোবাসি তোমাকে বুঝতে পারছি না একটা মানুষ এতটা সুন্দর কিভাবে হতে পারে প্রকৃতির সমস্ত রূপ লাবণ্য তোমার রূপের কাছে কম মনে হচ্ছে এখন ছাদে না আসলে এমন মনোরম দৃশ্য দেখার সুযোগটা হারাতাম ওর হাল তো হাতে পানি বিন্দু বিন্দু ফোটাকে স্পর্শ করা বৃষ্টির তালে তালে নাচা সব আমি আমার ক্যামেরাতে মন্দির করলাম হালকা বাসন্তী রঙের ড্রেসে ঠিক যেন পরি নেমে এসেছে মাটিতে আমি যত দেখছি ততই পাগল হয়ে যাচ্ছি মনে মনে মনকে নিয়ে স্বপ্নের জগতে হারিয়ে গেলাম তখনই আবার আম্মুর আঁকাতে কল্পনা থেকে বাস্তবে ফিরে আসলাম পাশের ছাদে তাকিয়ে দেখি মন আর তিথি নেই ওরা মেবি নিচে নেমে গেছে আমিও নিচে নেমে আসলাম আর দেরিতে ঘুম থেকে ওঠাতে এখন নাস্তা করলাম এখন মনকে ফোন করে কথাগুলো বললে ও হয়তো অবাক হয়ে যাবে হুম ফোনটা করেই ফেলি রিং হচ্ছে মন উঠাও ফোনটা প্লিজ প্লিজ পিক আপ দ্য কল হ্যালো হ্যালো মন তুমি আমাকে বাঁচালে ফোনটা এখনো যদি না ধরতে আমি আমি হয়তো মরেই যেতাম তাই নাকি যত সব ঢং আপনার আজ তোমাকে অসাধারণ লাগছে জানো তুমি মেঘ যেন তোমার জন্য সেজেছে আজ বর্ষার সুন্দরী সত্যি অপূর্ব অপূর্ব তুমি যে দৃষ্টির সঙ্গে মনের যোগাযোগ নেই সে তো দেখা নয় তাকানো আর আমি তো তোমাকে ভালোবাসি মনের গভীর থেকে আমার রাজকুমারী মন ও হ্যালো কে আপনার রাজকুমারী শুনি আমি রাজকুমারী শুধু আমার বাবার আর কারো না ওকে মাইন্ডেড আর আপনি আমাকে কিভাবে দেখছেন বলবেন আমি এখন আমাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে আছি আমার সন্দেহটা আরও প্রবল হচ্ছে এবার আমি নিশ্চিত যে আপনাকে কেউ আমার ফোন নাম্বারটা দিয়েছে বিরক্ত করার জন্য হুম ওয়েট আ মিনিট মন কতবার তোমাকে বলেছি তুমি বিশ্বাস করো ইয়ার আর তোমাকে আমি এটা বলার জন্যই তো ফোন করেছিলাম কিভাবে দেখেছি এটা তো আমার জন্যই একটা অবাক করার মতো ঘটনা ছিল কিন্তু তোমাকে আর বলে কি হবে তুমি তো আবারও বিশ্বাস করবে না হয়েছে থাক আর রাগ করতে হবে না এখন বলেন না কিভাবে দেখেছেন না 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 বলবো না কি ঢং দাম বাড়ছে তাই না আচ্ছা থাক বলতে হবে না এভাবে লুকিয়ে দেখা ভালো না ঢং আর আমি এটা মেয়েরা করে বুঝলাম ছেলেরা ঢং করে না লুকিয়ে দেখার মজাই আলাদা আপনি একটা চোর চোরের মতো লুকিয়ে দেখেন চোর আর কোথায় হতে পারলাম তোমার মনই তো চুরি করতে পারিনি এখনো কখনো কি বুঝতে চেয়েছো কেউ তোমায় সত্যি ভালোবাসে কথা না বলেও কাউকে ভালোবাসা যায় তুমি কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ বলো আমার ভালোবাসায় কোনো ভেজাল নাই মন তোমার কিছু জানার থাকলে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো আমি তোমাকে আমার সব ডিটেলস দিচ্ছি তুমি খোঁজ নিয়ে দেখো আমার সম্পর্কে আমি কেমন ছেলে তুমি খোঁজ নিয়েই বুঝবা সামনের জন্য অনেক মেয়ে পাগল আমি কারোর দিকে ফিরেও তাকাই না শুধু তুমি তুমি বুঝলা না তাই নাকি আর আপনি আমার জন্য পাগল 
সব মেয়েদের হয়ে এবার আমি আপনাকে শাস্তি দেব বলেন কষ্ট দিয়ে আমি নিজেকে তোমার নামে করে দিয়েছি তুমি যেমন ইচ্ছা শাস্তি দিতে পারো আর আমাকে দয়া করে ভালোবাসাও দিতে পারো হুম হয়েছে থাক আর আদিকেতে দেখাতে হবে না আপনাকে আমি ঠিক করেছি আমরা দেখা করব সত্যি বলছো কবে দেখা করবা বলো সেই দিনটা আমার জীবনের সবচেয়ে বেস্ট দিন হবে হুম পরে জানিয়ে দিব কবে দেখা করব তখনই তিথি রুমে এসে হাজির আমি তিথিকে দেখে সাথে সাথে ফোনটা কেটে রেখে দিলাম কারণ শাওন জানে না যে তিথি ওকে ভালোবাসে কিন্তু আমি জানি আর আমি এ কথা জেনে শুনে ওর সামনে শাওনের সাথে কথা বলে কষ্ট দিতে চাই না এরে কার সাথে কথা বলছিলে ফোনটা রেখে দিলি কেন কেউ না রে একজন ভুলে ফোন করেছে আমি বুঝিয়ে পড়াতে ভদ্রলোক বুঝতে পেরে ফোনটা রেখে দিয়েছে তুই মিথ্যে বলছিস আমি জানি শাওন ফোন করেছে আর আমি কষ্ট পাবো তাই বলছিস না আরে না শাওনের ফোন ছিল না কেন বিশ্বাস করছিস না বলতো কারণ এর আগে তুই কখনো মিথ্যে বলিস নি আজ কথা বলার সময় তোর গলা কাঁপছিল যে কেউ বুঝে যাবে তুই মিথ্যে বলছিস তোর মন খারাপ করতে চাইনি আমি তাই লুকিয়েছি তুই তো শাওনের সাথে দেখা করবি বলেছিলি বল কবে দেখা করতে বলবো শাওনকে আর তুই জানিস আমার দেখা করার কোনো ইচ্ছে নাই শুধু তোর জন্য ওকে বলছি যে আমি দেখা করতে চাই শুক্রবার দেখা করলে কেমন হয় তাহলে আবার ওই তার ছেলেটা ফোন করলে বলবো সেদিন দেখা করার জন্য হুম আজকের দিনটা কোনো রকমে চলে গেল পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি বৃষ্টি হচ্ছে আজও বৃষ্টি যাক ভালোই হয়েছে গরমটা একটু কম হবে হুম মন জানে না শাওন ওর এত কাছাকাছি আছে শাওন মনকে দেখার একটা সুযোগও মিস করতে চায় না তাই ঘুম থেকে উঠে শাওন কফির মগটা হাতে নিয়ে জানালার পাশে বসে মনকে দেখার চেষ্টা করছে কিন্তু মনের দেখা মিলছে না মন খুব উদাস হয়ে গেল শাওনের আবার ঘুরে তাকাতেই শাওন ফাইনালি ওই রাজকুমারী মনকে দেখতে পেল উফ কি অপরূপ সেই দৃশ্য যত দেখছে ততই মুগ্ধ হচ্ছে মনের হাতেও কফির মগ ধোঁয়া উঠছে মগ থেকে আকাশে যেন হালকা আলো ছায়ার খেলা চলছে মেঘে পুরো আকাশটা ঢেকে যাচ্ছে আবার মেঘকে সরিয়ে নীল আকাশ মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে মন কফির মগে চুমুক দিয়ে চোখটা বন্ধ করে এ সময়টা অনুভব করছে যখনই মেঘ সরে যায় ওর মনটা বিষণ্ণ হয়ে ওঠে আবার মেঘের দেখা মিলতেই মুখের কোন এক চিলতে হাসি ফুটে ওঠে এ দৃশ্য দেখে আমি কাটিয়ে দিতে পারবো জনম জনম ওর মুখের ভালোবাসার কথাটা শোনা যেন শুধু ভালো লাগে নয় আমার জন্য এটা আমার জন্য বিরাট প্রাপ্তি কবে আমার প্রিয় সে আমাকে নিজের করে নিবে কবে আমাকে ভালোবাসি কথাটা বলবে ভাবনার সমাপ্তি ঘটার আগেই ফোনের ফ্রিং বেজে উঠল আর আমার সব ভাবনার শেষ সেখানে হলো হ্যালো মনের কথা শুনে আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম হ্যালো মন তুমি ফোন করেছো আমি আমি যে অবাক হয়ে গেছি তোমার ফোন পে তাই নাকি হ্যাঁ তুমি যে আমাকে ফোন করবা আমি এটা ভাবতেই পারি না বলে ভুল হবে কারণ আমি জানতাম তুমি আমার ভালোবাসার কাছে আর মানতেই হবে এমন ভালোবাসার মানুষ কই পাই বা লিসেন আমি ভালোবাসার কথা বলার জন্য ফোনটা করিনি এত খুশি হওয়ার কিচ্ছু নাই আরে যা পাগলি মিথ্যা বলো না আমি তো তোমার ফোন পে একদম লাফিয়ে উঠেছি পাশের রুম থেকে আম্মু ভাবছে আমি পড়ে গিয়ে ব্যথা পাইছি আরে চুলগুলো সামনেই ঠিক আছে আবার পেছনে নিচ্ছ কেন আর একটা কথা তোমাকে রাগ করলে মানায় না হাসলে দারুণ লাগে ঠিক যেন আমার রাজকুমারী মন আবার ডায়লগ দেওয়া শুরু করেছে ছেলেটা যাই হোক শুক্রবার দেখা করব ঠিক করেছি আপনার সাথে কাউকে নিয়ে আসতে পারবেন না আর একটা কথা আপনি নীল রঙের পাঞ্জাবি পরে আসবেন ওকে তাহলে তোমাকেও আমার একটা কথা রাখতে হবে কি কথা বলেন তুমিও একা আসবা আর নীল শাড়ি পরে আসতে হবে তাহলে থাক আর দেখা করতে হবে না আমি একা আসতে পারব না এখন পর্যন্ত আমি একা কোথাও যাইনি আচ্ছা তাহলে আমাকে যে একা আসতে বললে তুমি সাথে আর যাই হোক তিথিকে নিয়ে আসবে না এটা আমার অনুরোধ আমি তো তিথির জন্য আপনার সাথে দেখা করার কথা ভাবছি আর তিথিকে নিয়ে আসলে সমস্যাটা কি শুনি সমস্যা নাই তবে তোমার সাথে এটা আমার প্রথম দেখা অন্য কেউ সাথে থাকলে কথা বলতে একটু আনিজি লাগবে তাই আর কি তাহলে থাক আর দেখা করতে হবে না ওই না শোনো ঠিক আছে তুমি তিথিকে সাথে করে নিয়ে আসো আমার আবেগটা বোঝার চেষ্টা করো আপনার কিচ্ছু হবে না আমাকে ভুলে যান প্লিজ শাওন তোমাকে ভুলে যাওয়ার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না কারণ তোমাকে আমি না আমার হৃদয় পছন্দ করেছে তুমি তো আমার কাছে আমার জীবন চাইছ এমনটা আর কখনো ভুলো না তোমার হয়তো কিছুই যায় আসে না আমি মরি বাবা যে তার বড় বলছি আমি তোমাকে ভালোবাসি অনেক অনেক বেশি
বারবার একই কথা কেন বলো শাওন আমি আর শুনতে পারছি না কিছুতেই বুঝতে চাচ্ছেন না আপনি ওরে মন আমাকে নাম ধরে ডাকছে আজ ওর নামটা এর আগে এত মধুর আর কখনো মনে হয় নাই আজ তোমার মুখে আবার আমার নিজের নাম শুনে ভালো লাগলো থ্যাংক ইউ দেখেন এটা আমার মুখ থেকে বের হয়ে গেছে এটা নিয়ে খুশি হওয়ার মতো কিচ্ছুই নাই আমি কোনো মিথ্যা আশা দিতে চাই না বললাম না চুলগুলো খোলাই রাখো খোলা চুলে তোমাকে দারুণ লাগে আমার মন আমার আবেগ তোমার তো আমাকে নিয়ে মাথা ব্যথা নাই তাহলে আমি যা ভেবেই খুশি হয় কষ্ট পাই তোমার কি আমার যা বলার তা বলে দিয়েছি বাকিটা তোমার ইচ্ছা মানে আপনার ইচ্ছা শাহন মনের ভালোবাসা যদিও পায়নি তারপরে মনের সাথে কথা বলতে পারলে ওর মুখের হাসির শব্দ শুনেই আনন্দে মেতে উঠেছে কথা বলতে বলতে মনের কাছ থেকে জানতে পারছে যে ওর ফুপু পাশের বাড়ির আনটি খুব অসুস্থ তাই মন এখানে এসেছে সাথে সাথে শাওনের মাথায় একটা বুদ্ধি আঁটল এই খবরটা মাকে দিতে হয় মার সাথে শুনেছি তার খুব ভাল মাঝে মাঝে আনটিও আসতো আমাদের বাড়িতে একা ভালো না লাগলে আম্মু দেখা করতে যেত কিন্তু তখন তো জানা ছিল না যে ওইটা তিথির আম্মু যাই হোক ভালোই হয়েছে এই সুযোগটা হাতছাড়া করা যাবে না আম্মু আম্মু কই তুমি আম্মু কি হয়েছে বল আমি রান্না করে ডাকছিস কেন আম্মু তুমি কি জানো পাশের বাড়ির আন্টি অনেক অসুস্থ পাশের কোনো আন্টি বুঝলাম না তো আর তোকে কে বলছে ওই যে তুমি যে মাঝে মাঝে গল্প করতে যাও ওই আন্টি কিভাবে জানলাম এটা বড় কথা না এখন তোমার উচিত না তার সাথে দেখা করাটা আমি তো ভুলেই গেছি তুমি কি করে একা যাবা তুমিও তো অসুস্থ আচ্ছা না থাক তোমার যেতে হবে না শাওন চুপ করে থেকে ভাবছি আর এইগুলো শুনে সত্যি যদি আম্মু না যায় আমাকে কিছু করতে হবে এটাও ঠিক অসুস্থতার সময় কাছের মানুষগুলোকে চেনা যায় কে আপন কে পর আন্টি কি ভাববে তুমি এমন সময় তাকে দেখতেও গেলা না আবার একা তোমাকে কিভাবে যেতে দিই হুম তুই ঠিক বলেছিস আমার যাওয়া উচিত আমি তো জানতামই না এই খবরটা শোন আমি একা যাব না তুই আমার সাথে যাবি এখন না করিস না বাবা কি যে বলো আম্মু আমি না করব যাওয়ার জন্য এতগুলো লেকচার দিলাম যদি আমি কখনো লেকচার গাইড পড়িনি আর আমি করব না আমি না গেলে মন কি কীভাবে দেখব কি রে কি বিড়বিড় করছিস বল তুই কি যাবি না আমি কি অন্য কাউকে নিয়ে যাব তাদের বাড়ি না মানে হ্যাঁ যাবো তো তোমার সাথে তুই তাহলে ভালো দেখে ফল কিনে নিয়ে আয় আর হরলিক্সও আনবি বিকেলে আমরা যাব দেখতে অসুস্থ মানুষকে দেখতে গেলে খালি হাতে গেলে ভালো দেখায় না মন তিথি কই তোমরা এখানে আসো আমি আর তিথি লুডু খেলছিলাম ফুপির ডাক শুনে দৌড়ে গেলাম কি হলো ফুপি তোমার কি আবার খারাপ লাগছে খুব না আমি তোমার দুজনকে ডেকেছি একটা কাজ করার জন্য হুম বলো কি কাজ আমি আর তিথি মিলে করে দেব তুমি তো জানোই এইসব আমাকে দিয়ে হবে না মাটি আমার সুন্দর নখগুলোকে নষ্ট করে দিবে ফুপি কোনো চিন্তা করো না তুমি আমি একাই পারবো আমি ছাড়ে যাচ্ছি তখন তানহাও মনের সাথে যেতে চাইলো সাহায্য করার জন্য মনও রাজি হয়ে গেল আচ্ছা ঠিক আছে তানহা তানিম দুজনই আমাকে হেল্প করবে ঠিক আছে চলো মন ছাদে যাওয়ার দশ মিনিট পরেই শাওন ওর মাকে নিয়ে হাজির দরজার কলিং বেল বাঁচতেই তিথি যেহেতু রুমে ছিল ও দরজাটা খুলল শাওনের মনে অনেক কিছু চলছে আর একটু নার্ভাসও লাগছে ওকে শাওন তিথিকে দেখেই চিনে ফেলেছে কিন্তু তিথি ওকে চেনে না তিথি শাওনের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে এত স্মার্ট একটা ছেলে কে আর আমাদের বাড়িতে কেন আসছে কে আসছে তিথি দরজা খোলোনি তুমি আমি আমি চিনি না আচ্ছা আমি আসছি আরে আপা আপনি আসেন আসেন ভেতরে আসেন কেমন পাগল মেয়ে আমার বলেন তো আপনাদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে তোকে যে পাশের বাড়ির আন্টির কথা প্রায় বলতাম না ইনি সেই আন্টি তোমার ও সরি আন্টি আমি চিনতে পারিনি তিথি কথা বলছে আর আর চোখে শাওনকে দেখছে শাওনের মা বলল না মামনি তুমি কেন সরি বলছো এত কিছু আনার কি দরকার ছিল আপা এত কিছু কই আনছি শাওনের চোখ শুধু মনকে খুঁজছে আর কোথাও ওকে না দেখতে পেয়ে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল আর কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারছে না মন কই মনকে না দেখতে পেয়ে শাওন বলল মা তোমরা কথা বলো আমি বাইরে আছি তিথি জানাস্তা নিয়ে এসেছে আরে আপনি কোথায় যাচ্ছেন চা নাস্তা না করে ওর বোধ হয় ভালো লাগছে না তিথি তুই ওকে ছাদে নিয়ে যা ওইখানে মন আছে তানহা তানিম আছে যাও ভালো লাগবে যা আমি যাওয়ার সময় তোকে ডেকে নেব চলেন আমরা ছাদে যাই এবার শাওন মনে মনে খুশিতে নাচতে লাগলো এবার আমি এবার রাজকুমারকে দেখতে পাবো মন কাছ থেকে দেখার জন্যই তো আমি এত কিছু করলাম 
তিথি ছাদে উর্দুকদের শাওনের ও নাম ও কিসে পরে সব কিছু জানার চেষ্টা করল শাওন এখন কোনো উত্তর দিল না তিথি মনে মনে ভাবছে বোবা নাকি যে কথা বলে না না সেটাও তো বলা যাবে না ঘরে তো মার সাথে কথা বলতে শুনলাম আমাকে ইগনোর করছে তাহলে না না আমি বোধহয় একটু বেশি ভাবছি প্রথম দেখা তো তাই হয়তো লজা পাচ্ছে ছেলেটা মন তানহা আর তানিমের অনুরোধে কানামাছি খেলছিল তখনই শাওন ছাদে উঠা মাত্রই মন তানহাকে ধরতে গিয়ে শাওনকে ধরে ফেলে শাওনের সমস্ত শরীরে যেন কারেন্ট প্রবাহিত হলো শরীরটা অবশ অবশ লাগছে ওর গোলাপের পাপড়ির চেয়েও নরম দুটো হাতের স্পর্শে স্বপ্নের জগতে হারিয়ে গেল পাশে থেকে তানহার তানিম বেরিয়ে এলো আর জোরে জোরে হাসতে লাগলো কি মজা তুমি আমাদের ধরতে পারো না তুমি হেরে গেছো আপু আমরা জিতে গেছি এটা শুনে মন তাড়াতাড়ি চোখের বাঁধন খুলে শাওনকে দেখে লজ্জায় মুখ লাল বর্ণ ধারণ করলো সাথে সাথে শাওনকে ছেড়ে দিল সরি আমরা খেলছিলাম ভুলে আপনাকে ধরে ফেলেছি আপনি কিছু মনে করেননি তো শাওন মনের কোনো কথাই শুনল না ও তো এখনো স্বপ্নেই আছে কি হলো আপনি ঠিক আছেন এখন শাওন জবাব দিল এতক্ষণ ছিলাম না তোমার ছোঁয়া পেয়ে আর তোমাকে দেখে ঠিক হয়ে গেছে কি বললেন আবার বলেন আমি বুঝতে পারিনি না কিছু না মন জানিস এই মিস্টার আমাদের পাশের যে বাড়িটা সেটা তাদের আর সে ওইখানেই থাকে আমি তো শুনে অবাক হয়ে গিয়েছি ও আপনি পাশের বাড়িতে থাকেন তো আজ এখানে কি মনে করে কেন তিথি আপনি অবাক কেন হয়েছেন আর আপনার নামটা কি জানো মিস যাই হোক আমার আম্মু আর আন্টি খুব ভালো ফ্রেন্ড আর সে অসুস্থ আমরা দেখতে আসব না এমনটা হয় বলেন আমি অবাক হয়েছি এই জন্য কারণ এত সুন্দর একটা ছেলে আমাদের পাশে বাড়িতে আর একই এলাকায় আছে আর কোনোদিন কাউকে দেখলামও না আমরা এটা কি করে সম্ভব আর ওর নাম মন আমার কাজিন আম্মু অসুস্থ তাই এসেছে আমাদের সাথে থাকতে আপনি কিছু মনে করবেন না আমি খারাপ কিছু ভেবে বলিনি হুম তাই তো আমিও জানতাম না যে এত সুইট একটা মেয়ে আমার পাশে আশেপাশে আছে মন আমি কিছু মনে করিনি আমি কাউকে বেশিক্ষণ আপনি করে বলতে পারি না ভালোবাসেনিভব সে আমাকে ভালোবাসেনি তবু আমার সব আমার সব কিছু দিয়ে তোমাকে খুঁজে পাচ্ছি কল্পনা থেকে বাস্তব সবটাই তুমি মন একবার শুধু তুমি হৃদয় দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করো আমি তোমার শুধুই তোমার শাওন কি হলো আভি তুমি আবার চুপ কেন আর একটু পরপর কোন দুনিয়া হারিয়ে যাও বলো তো সামনে এত সুন্দরী মেয়ে দেখে মাথা ঘুরে যায়নি তো তোমার হুম ঠিক বলেছো দুজন সুন্দরী মেয়ে চোখের সামনে একসাথে দেখেছি এটা হজম করতে একটু সময় তো লাগবেই বলো তানি দেখো কি সুন্দর কবুতর ছাদে না আসলে তো দেখতেই পেতাম না ওরা কতটা রাখি তাই না মনের আনন্দে আকাশে ঘুরে বেড়ায় আবার দিন শেষ হলে ঘরে ফিরে আসে হুম আপু আমার অনেক পছন্দ কবুতর আমি কিনতেও চেয়েছিলাম কিন্তু আম্মু রাজি হয়নি তুমি কবুতর পছন্দ করো ম্যাকপাই হুম অনেক আমিও যদি পাখি হয়ে ওই দূর আকাশে উড়ে যেতে পারতাম জানেন আমি ফুলও অনেক ভালোবাসি এখানে যেদিন থেকে আসছি বেশি সময় ছাদে গাছগুলোর সাথে কাটিয়েছি আর বিশ্বাস করে এটা আমার লাইফের বেস্ট সময় ছিল ওয়ান টু ক্লাউন অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু ফ্লাই লাইক এ বার তুমি আমাকে তুমি বলতে পারো আমি একটু মাইন্ড করবো না বরং আমার ভাল লাগবে আসলে আমি এত তাড়াতাড়ি কাউকে তুমি করে বলতে পারি না পাশের বাড়িটা কি আপনাদের নিজের বাড়ি হুম আমাদের পরিবারে আর কে কে আছে আমি আম্মু আর আব্বু ভাই বোন নেই কোনো না আমি একমাত্র ও আচ্ছা একা ভালো লাগে এত বড় বাড়িতে আপনার সারা দিন আগে লাগতো না কিন্তু এখন অভ্যাস হয়ে গেছে বোন তোমার ভাই বোন কজন আমিও একমাত্র ও একদম আমার মতো তুমি সত্যি অনেক কিউট দেখতে তুমি কি তা জানো আমি খুব সাধারণ একটা মেয়ে আপনি আমাকে সুন্দর করে দেখছেন তাই কিউট লাগছে 
তুমি সুন্দর বলেই সবাই তোমাকে সুন্দর বলে বুঝছো আর এটা তো তোমার মহানুভবতা যা তোমাকে সবার থেকে আরও আলাদা করে তোলে তুমি এবার বেশি বলছো অভি লজ্জে মুখ লাল হয়ে গেছে মনে আরে আমি তো মরেই যাব এত সুন্দর করে মনকে বানানোর কি এত সুন্দর ওকে কেন হইতে হলো এখন আমি খেতে বসলে ওর কথা ভাবি পড়তে বসলে ওকে নিয়ে ভাবি আমি আমি তো শেষ কি হয়েছে আপনার আবার চুপ কেন মিস্টার সাইলেন্ট কিছু না মন তোমার মুখে আমার নামটা অনেক মধুর লাগছে কেন আমি ফ্রেন্ড আমার ফ্রেন্ডটা বলে আমি খুব ভালো ফ্রেন্ড ও আচ্ছা ভেবে দেখব ঠিক আছে তুমি এত ভাবো কেন বলো তো ফ্রেন্ড হতে বলছি এটাও এখন ভাবতে হবে আমার সাথে পালাতে বলি না এমন আচ্ছা ঠিক আছে কি ঠিক আছে অভি আজ থেকে তুমি আমার ফ্রেন্ড আল্লাহ ফিউ মন কি এসব কি হুম এর জন্যই ছেলেদের সাথে ফ্রেন্ডশিপ করা ঠিক না আরে ইয়ার রাগ করো না ফ্রেন্ড হিসেবে বলছি ভুল ভেবো না প্লিজ হুম ওকে আমি মাপ করে দিলাম আর কোনোদিন এরকম ফাজলামো করব না কান ধরো অভি কেন তুমি না বলো माफ করে দিছো তাহলে আবার কান ধরব কেন অভি তুমি আজ কান ধরলে এই কথা আর কোনোদিন ভুলবে না তাই বলছি ধরো কান সবাই দেখব তোমন আচ্ছা শুধু তোমার জন্য করছি এটা থাক হাত ধরতে হবে না थैंक यू চাঁদ চাঁদ হুম মন মানে চাঁদ তাই না বলো তাই আজ থেকে আমি চাঁদ বলবো তোমাকে চাঁদ একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি হুম বলো অভি তুমি কি কাউকে ভালোবাসো সত্যি করে বলবা যদি না বলি তোমাকে তুমি জেনে কি করবে আমি কাউকে ভালোবাসি কিনা আমার জন্য এটা জানা অনেক দরকার কেন দরকার এখন বলবো না একদিন তুমি নিজে বুঝবা তুমি শুধু বলো না ভালোবাসো কাউকে মন না এসবের জন্য কোনো টাইম নেই আমার কাছে কি কঠিন মেরে বাবা আমার উপরে একটু দয় হচ্ছে না আমিও কম না আজ ফ্রেন্ডশিপ কবুল করছো কাল আমাকে আর আমার ভালোবাসা মেনে নেবে আমি জানি মন তুমি এখানে কতদিন থাকবা যতদিন ফুপি ঠিক না হচ্ছে তুমি কেন জিজ্ঞাসা করছো এমনি কথা শেষ হয়ে থাকলে এবার নিচে চলো আন্টি তোমাকে ডাকছে চলে যাবে এখন তিথি তুমি খুব মিষ্টি একটা মেয়ে তোমার সাথে কথা বলে অনেক ভালো লাগলো আচ্ছা ভালো থেকো এবার চলি আশা করি আবার খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে বাই মন বাই ওভি বাই ভাইয়া তুমি প্রতিদিন চলে আসবা আমাদের বাড়ির ছাদে আমরা একসাথে অনেক মজা করব কেমন ওকে মাই ফ্রেন্ড বাই আই আমার ভাইকে এগুলো বলবা না আমি খারাপ কোনো মাইন্ডের কথা বলি না একদম রসগোল্লার মতো গোলগাল খুব মিষ্টি দেখতে তাই বলছি গোল মোরো তুমি রাগ করছো তা নিম বাবু না ভাইয়া মুন মুন কোথা তুই মেরি বেহেনা তুমি कहां हो আরে তুই এইদিকে আমার কি মনে হচ্ছে জানিস মনে হচ্ছে আমি অভিকে দেখে ওর উপর ক্রাশ খাইছি রে কি বলছিস তুই তুই না শাওনকে ভালোবাসিস তাহলে এখন আবার অভি এসবের মানে কি মুন শুন শাওনকে আমি দেখি নাই শুধু কথা হইছে জাস্ট কি জানি ওর কথা বলার স্টাইল যতটা স্মার্ট ও যদি ততটা স্মার্ট না হয় তাই অযথা রিস্ক নিয়ে লাভ কি অভি গুড লুকিং স্মার্ট আমাদের লেভেলের তাই সব দিক দিয়ে অভি আমার জন্য ঠিক আছে তুই কি ভালোবাসাটাকে খেলনা মনে করিস নাকি হ্যাঁ যে আজ শাওন কাল অভিকে এমনভাবে ভালোবাসা হয় না আর সবচেয়ে বড় কথা হলো যেটা আমি মনে করি ভালোবাসা মন থেকে হয় সুন্দর চেহারা থাকলে সে ভালো হবে তার মনটা পবিত্র হবে এটা কিন্তু না ভালোবাসা কখনো এত কিছু ভেবে হয় না আর মনকে কখনো নিয়ন্ত্রণ করা যায় না মানুষ মনকে নিয়ন্ত্রণ করে না বরং মন মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে তুই যেদিন তোর সত্যিকারের ভালোবাসাকে পাবি তখন দেখবি এসব যা এখন তুই বলছিস সব কিছু কেমন বিজনেস মনে হবে শোন আমি এমনই এই জন্যই তুই মন আর আমি তিথি তোর জন্য তো ভালোই হয়েছে এখন তুই শাওনের ভালোবাসা মেনে নিতে আর কোনো সমস্যাই রইল না তোর আর শাওন ইজ নট মাই টাইপ সারাক্ষণ মন মন করতে থাকে যার মনে মন থাকে এই তিথি গ্রহণ করবে না অভি ইজ মাই লাভ মন অফে ফোন নাম্বারটা নিতে ভুলে গেছি রে আর তুইও তো চাইতে পারতি ফ্রেন্ড বানাইসো কিভাবে যোগাযোগ করবা একটু ভাবছো সেটা এসব নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই তোর প্রতিবেশী তুই যে কোনো সময় ফোন নাম্বার পেয়ে যাবি তোর জন্য এটার এমন কি বল কঠিন অভিতর লাভ আর আমার তো জাস্ট ফ্রেন্ড তাই না আর একদিনের পরিচয় ফোন নম্বর চাওয়াটা ইম্পসিবল আমি আবার এটা পারবো না 
আর এটাই হচ্ছে মন তিথির চেয়ে আলাদা আর কখনোই এক হবে না হুম তিথির সাথে এত কথা বলে ওকে কিছুতেই বোঝাতে না পেরে মন এক ম কফি নিয়ে বেলকানিতে এসে বসে আর যখনই মনটা বিষণ্ণ হয়ে যায় গান শুনে গান শুনলে নাকি ওর মাইন্ডটা ফ্রেশ হয়ে যায় তাই আজও ইয়ার প্লাগ কানে দিয়ে লাউড স্পিকারে গান প্লে করে শুনছে আর কফিটি এনজয় করছে তখনই শাওনের ফোন আসলো মনের ফোনে আজ যেন মন শাওনের ফোনের জন্যই অপেক্ষা করছিল তাই তো রিং হওয়ার সাথে সাথেই ফোনটা রিসিভ করলো হ্যালো আরে বা রাজকুমারের মন আজ আমার কপালটা ভালো মনে হচ্ছে একবার ফোন করাতেই তোমার মিষ্টি কণ্ঠটা শুনতে পেলাম আর যদি আরও কিছু যাওয়া যেত আমার মনে হয় তাও পেয়ে যেতাম থ্যাংক ইউ এত খুশি হওয়ার কিছুই না ওকে আমি গান শুনছিলাম ফোনটা হাতে ছিল তাই তাই আর কি বলো থাক আমি জানি আজও তুমি তোমার অনুভূতিগুলো আমার কাছ থেকে লুকাবে যাই হোক আর তো তোমাকে আমার ভালোবাসার কাছে মানতেই হবে মন আপনি আমাকে কেন ভালোবাসেন কি এমন বিশেষ আছে আমার মাঝে বলেন তো আর আমি চাই আপনি উত্তরটা অনেস্টলি দিবেন তোমাকে আমি আগেও বলেছি আবারও বলছি তোমাকে আমি না আমার হৃদয় থেকে পছন্দ করা আর কি দেখে মানে যখন তোমার এই নাম্বারের কলটা দিয়েছিলাম আমি সত্যি কিন্তু জানতাম না তুমি ছেলে নামে তুমি ফোন রিসিভ করেছো তোমার ভয়েস শুনেই আমি পাগলের মতো তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি তুমি দেখতে কেমন আমি তখন তাও জানতাম না আল্লাহর দয়া আমার উপর যে আমি রাজকুমারে যাকে আমি আমার সব কিছু বানিয়ে ফেলেছি তার দেখাও পেয়ে গেলাম আর তুমি দেখতে অসাধারণ সুন্দর এতে কোনো সন্দেহ নাই তুমি যদি সুন্দর নাও হতে তার বড় আমি তোমাকে এই রকমই লাভ করতাম পেয়েছো তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর আজ তোমার কথা এত বিষম লাগছে কি ব্যাপার মন কিছু হয়েছে তিথি তোমাকে কিছু বলেছে বলো না ভালোবাসো না ঠিক কিন্তু ফ্রেন্ড ভেবে বলো না তেমন কিছু না আব্বুর আম্মুকে অনেক মিস করছি আরে গান শুন না আমি কিন্তু খুব ভালো গান গাই তাই নাকি তাহলে এতগুলো কথা না বলে গান শুনালে তো সবসময় ভালো হতো যাই হোক এখন শুনান ও গুড আপনি গান তো খুব ভালোই করেন দেখছি ভালো গান করে কেন জানি না তোমার জন্য গাইলাম মন থেকে আপনি যে পাগল সেটা আপনার বাসা জানে না এখনো জানে না তুমি এসে বলে দাও তবে তোমাকে যদি আমি না পাই তাহলে সত্যি পাগল হয়ে যাব মন আর তখন বাসায় কেন এই পৃথিবীতে কেউ বাকি থাকবে না আর আমি জানি তুমি এমনটা হতে দিবে না ভুল ধারণা আপনার ও ভাবতেই পারছি না আমার জন্য কেউ পাগল হয়ে যাবে আমি তো ফেমাস হয়ে যাব ঠিক চিরদিন তুমি যে আমার মুভিটার মতো হেব্বি হবে আমি তো কল্পনাই করে ফেলেছি তখন আমাকে কেমন লাগবে কি শয়তান মেয়ে ভাই চিন্তা করো না তুমি হবা পাগলের পাগলে আর এত অপমান করো না আমি তোমার ভবিষ্যৎ বেবিগুলোর বাবা তাই একটু সম্মান দিয়ে কথা বলবা কেমন আর এই কি পাগল বলে ডাকো তুমি আমার ফ্রেন্ডরের গফর ওদের ভালোবেসে ভাবো শোনা যান পড়ান আরো কত কি বলে তুমি শুধু বাজে কথা পাগল আই কি বলেন আপনি আমি শয়তান আর আপনি আমার বেবির বাবা শখ কত বদের হাড্ডি একটা আপনি তো তেলা পোকা একটা টিকটিকি কচ্ছপ ব্যাংক কোথাকার আর কি বলা যায় এই হেল্প করেন না আমাকে আর কিছু বকা বলেন তো আমি আপনাকে বকা দিব হুম এতক্ষণ যা বলেছি এগুলো বকা ছিল নাকি দারুণ মজা পেলাম তো আরে জানে মান তুমি যতই রাগ করো না কেন আমি তোমার বেবির বাবা হব আচ্ছা দেখ তুমি আমার বেবির মা হবা হ্যাঁ এবার ঠিক আছে লুচ্চা শয়তান তোর মতো লুচ্চাকে আমি বিয়ে করব হুম আমার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি বাপরে কবে থেকে বলছি আমাকে তুমি করে ডাকতে আর তুমি তো আমাকে আজ অবাক করে দিলা সোজা তুই ভেরি গুড আর যাই বলো লুচ্চা বলে তো অনেক কষ্ট পাইছি আমি তোমাকে বিরক্ত করছি তো কাল থেকে আর করবো না বিরক্ত হুম এখন ফোন রাখার পর কাঁচা গরুর দুধ দিয়ে গোসল করব দুধ দিয়ে গোসল করার ব্যাপারটা তো বুঝলাম না ফোন করবেন না এটা তো বুঝলাম কিন্তু গোসল কেন ভুল করছি না তাই দুধ দিয়ে গোসল করে নিজের পাপ মোচন করব মৃত্যুঞ্জয় মানে বুঝো বুঝবা কেমনি তুমি তার আমার ভালোবাসাই বুঝো না মনে চায় এখন চিৎকার করে বোঝাই বোঝে না সে বোঝে না সেই গানটা গায়া তাই নাকি দেখা যাবে কত বড় মজনু আপনি আজকে ছাদে তোমার সাথে ওই ছেলেটাকে ছিল তুমি ওই ছেলের সাথে কথা বলবে না আর ভালো লাগে না মন চাচ্ছিল ওর হাত পা ভেঙে দেখি মনকে এসব বলে মনে মনে আমার খুব হাসি পাচ্ছিল সে যাই হোক আপনার তাতে কি ওবি আমার ফ্রেন্ড ওকে 
দেখা করার কথা মনে আছে তো তোমার মন খুবই হারাই লাভার শোনো আমার ফ্রেন্ড আসছে আমাকে এখন বাইরে যেতে হবে তুমি ভালো থাকো আর পরে কথা হবে লুফিও